allemaal en welkom bij Fem. Vandaag ga ik voor jullie mijn eerste video opnemen en dat vind ik best wel heel spannend. Aangezien het vakantieseizoen nu echt net begonnen is of voor sommigen onder jullie nog gaat beginnen, leek het me leuk om een vakantiegerelateerde video op te gaan nemen. Ik heb vandaag vijf tips voor jullie verzameld waarmee je het meeste uit je geld kan halen als je een vakantie gaat boeken of als je op vakantie gaat. Tip nummer 1. Wanneer je online op zoek bent naar vakanties en bijvoorbeeld op verschillende sites prijzen vergelijkt, onthoudt Google eigenlijk al je zoekresultaten. Hoe vaker je dus op één dag of op één week op dezelfde site naar dezelfde bestemmingen, dezelfde data gaat zoeken, weet Google dat je heel erg geïnteresseerd bent in die bestemming, die data en dat hotel bijvoorbeeld. Waardoor dat eigenlijk, ja, ze zijn er heel slim in, waardoor dat ze eigenlijk de prijs voor jou hoger gaan maken. Waardoor je dat je niet eigenlijk altijd de laagste prijs kan zien. Hoe kan je dit vermijden? Wel, je kan dit vermijden door op privé-status te surfen. Dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Met een browser zoals bijvoorbeeld Google Chrome kan je bovenaan een nieuw venster openen en dan in incognito um, surfen. Je kan deze pagina herkennen door de grijze balk bovenaan en het mannetje dat in de rechterbovenhoek zit. Uh, op deze manier onthoudt Google eigenlijk niks van je zoekresultaten. En het is misschien wel eens grappig om te proberen, uh, maar als je regelmatig naar één bestemming bent gaan kijken en dan is het in incognito um, status gaat zoeken naar dezelfde bestemming, kan het wel eens zijn dat dat toch een heel pak uh, geld verschilt. En op deze manier ben je altijd zeker van de laagste prijs. Tip nummer 2. Als je van plan bent ter plekke een auto te huren, huur dan sowieso geen gps bij de auto. Huurmaatschappijen vragen veel te veel voor hun gps'en. Veel simpeler is eigenlijk om je draagbare gps, bijvoorbeeld een tomtom of weet ik veel, iets dat je kan meenemen, dat je uit de auto kan halen, uh, mee te nemen op vakantie en eventueel daar een kaart voor aan te schaffen. Twee jaar geleden ben ik met mijn vriend een roadtrip gaan maken door Amerika en voor een gps vroegen ze daar 15 dollar per dag. En aangezien we drie weken gingen, um, ja, telde dat toch wel echt serieus aan. Voor een Amerikaanse uh, TomTom kaart hebben wij toen denk ik een 30 euro betaald. Dus gedeeld door 2 was dat 15 euro per persoon. En hebben we eigenlijk heel de vakantie gewoon met onze eigen gps uh, kunnen rondrijden. In het Nederlands ook nog eens. En dat was eigenlijk best wel gemakkelijk. Je kent je gps al beter um, en je hebt gewoon je kaart van thuis mee. Tip nummer 3. Als derde tip heb ik eigenlijk een alternatief aan een hotel. Mensen denken bij vakantie meteen aan een hotel of ja, als je gaat kamperen aan een camping. Maar in het geval van een hotel zijn vaak appartementjes huren of huisjes huren een stuk goedkoper. Een super fijne site waar ik eigenlijk altijd eens op kijk is de site Airbnb. Um, dat is eigenlijk een site waarbij particulieren hun eigen huizen en appartementen of soms zelfs gewoon een kamer in hun eigen huis aanbieden. Voor eigenlijk een heel uh, vaak voordelige prijs, omdat ze toch graag willen dat het verhuurd wordt. Check zeker voordat je een hotel boekt ook eens op Airbnb of andere soortgelijke sites voor huisjes of een appartementje te huren op de plaats waar je naartoe gaat. Die zal soms toch echt wel versteld staan van hoeveel geld dit je bespaart. Het fijne ook aan een appartement of een huis huren is dat je een eigen keuken ter beschikking hebt, waardoor je naar de supermarkt kan gaan en zelf kan koken, waardoor dat je weer heel veel geld bespaart door niet elke dag op restaurant te gaan. Tip nummer 4. Als vierde tip heb ik prijsvergelijkingssites. Je hebt er een heleboel en vele van jullie zullen ze ook wel kennen. Uh, mijn lievelingsprijsvergelijkingssite is kayak.com, aangezien je daar ook pakketjes mee kan maken waarbij je de vlucht en het hotel samen neemt. Dit soort sites vergelijken eigenlijk alle verschillende sites, dus ook gewoon echt sites van um, bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen zelf. Dat is allemaal samen op één pagina en sturen je dan door naar de best mogelijke pagina waarop je kan boeken. Kayak is eigenlijk een van de bekendere, hoewel ik toch merk dat veel mensen om mij heen die site nog niet kennen. Verder heb je ook nog Trivago voor puur hotels. Pas hier wel een beetje mee op, want deze stuurt je vaak door naar uh, websites zoals Expedia bijvoorbeeld. Maar soms zijn deze niet helemaal oké. Okay. Google, voor je iets uh, gaat boeken bij Trivago, altijd eerst even uh, de website waarin je het naar doorstuurt. Als je niet te veel negatieve comments leest, dan is het oké. Okay. Maar bedoel, er zijn altijd mensen die negatief zijn. Tip nummer 5 dan al. 
Als laatste tip heb ik de tip van in een pakket te boeken. Ik ben eigenlijk zelf heel dol op Expedia, aangezien je daar pakketjes kan boeken. Pas hier wel bij op, surf naar de .com site en niet naar de .be site of de .nl site. Het grote verschil hierbij is eigenlijk dat je bij .com uh, punten spaart. Net zoals uh, bij luchtvaartmaatschappijen dat je miles, miles spaart. Uh, spaar je bij Expedia dus ook Punten, waarbij je dan achteraf weer hotelkortingen kan krijgen, gratis hotelovernachtingen, vliegtuigtickets, noem maar op. Um, en dat heb je dus bij de .be en de .nl site niet. De prijs blijft hetzelfde, je betaalt gewoon in dollar. Wat ik ook heel erg fijn vind aan Expedia is dat wanneer je in een pakket boekt, dat je dus je vlucht kan boeken en je hotel. Maar je kan er ook voor kiezen om maar een deel van de reis je hotel te boeken en bijvoorbeeld verder te gaan op een appartement of een huisje. Zo kan je eigenlijk eindeloos blijven combineren en zit je niet vast aan één website waarbij je alles verplicht moet boeken. Zo, dit waren mijn top 5 tips om het meeste uit je geld te halen voor vakantie of op vakantie. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Laat bij de comments achter wat jullie van deze video vonden. Doe zeker een thumbs up en dan zie ik jullie binnen twee weken. Bye!